Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα ιστορικό φρούριο στην περιοχή του Λόβετς, το οποίο αποτέλεσε το τελευταίο οχυρό που έπεσε πριν οι Οθωμανοί, Τούρκοι, καταλάβουν όλη τη Βουλγαρία και αργότερα ήταν ο τόπος όπου οργανώθηκε η επανάσταση εναντίον τους. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε το σύντομο ιστορικό αυτού του σπουδαίου μνημείου. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, κοινοποίηση και να πατήσετε το κουμπί με το καμπανάκι, ώστε να λαμβάνετε πρώτες ειδοποιήσεις για όλα τα καινούργια μας επεισόδια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει θέα στο Λόβετ από τον Λόβο Χιεσαρλάκα, αν το λέω σωστά, στη δεξιά όφη του ποταμού Όσαμ. Ήταν μέρο του οχυρωματικού συστήματο που σχεδιάστηκε για να προστατεύει τι προσεγγίσει προ την πρωτεύουσα Τάνοβο και το πέρασμα Τρόγιαν, το συντομότερο μεταξύ βόρεια και νότια Βουλγαρία. Ο αρχαιότερο οικισμό σε αυτή την τοποθεσία θεωρείται ότι είναι από τη χαλκολιθική εποχή, γύρω στα 4 με 3.000 π.Χ. Εκεί ανακαλύφθηκαν τμήματα κατοικιών, θράσματα αγγείων και μια εφαρμογή χρυσού. Οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ δείχνουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε και θρατικό οικισμό. Το φόριο χτίστηκε στη ρωμαϊκή εποχή. Είναι περισσότερο γνωστό ω το μέρο όπου υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνη του Λόβετ με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1187. Σηματοδότησε τη γέννηση της δεύτερης βουλγαρικής αυτοκρατορίας, βρέθηκαν τα ερήπια 7 εκκλησιών που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ. Ένα γιγάντιο μεταλλικό σταυρό είναι τοποθετημένο μέσα στο φρούριο. Μπορείτε να το δείτε σχεδόν από κάθε σημείο στο Λόβετ. Το φρούριο σήμερα είναι από τα πιο δημοφιλή ορόσημα στο Λόβετ. Κηρύχθηκε μνημείο αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παρουσιάζουν τα δύο αρχαιολογικά ευρήματα αργυρών νομισμάτων που απεικονίζουν τον Τσάρο Ιβάν Αλέξανδρο 1301 με 1371 και τον γιο του Μιχαήλ. Το πρώτο αποτελείται από 16 νομίσματα σε ένα δοχείο, ενώ το άλλο αποτελείται από 1430 νομίσματα σε μία στάμνα. Το φρούριο Λόβετ ήταν ένα από τα τελευταία οχυρά που κατακτήθηκαν από του Οθωμανού πέφτοντα το 1446. Καφές, ανακαλύφθηκαν πολλά στολίδια αντικείμενα καθημερινής ζωής, εργαλεία και αγγεία. Τον 13ο και 14ο αιώνα ήταν η ακμή της Μεσαιωνικής πόλης, το διοικητικό πνευματικό και εμπορικό κέντρο της. Ο δεσπότης του Λόβετς, Ιβάν Αλέξανδρος, εξελέγει βασιλιά της Βουλγαρίας το 1300. Thank you. 
Στο σημείο αυτό έλαβε τέλο και η ιστορική ανδρομή μα για το ιστορικό αυτό φρούριο που αποτέλεσε για εμά άλλη μια εμπειρία ζωή προσπαθώντα να σα μεταφέρουμε λίγη από τη μαγεία του. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα και να πατήσετε το κουμπί με το καμπανάκι αλλά και να κάνετε κοινοποίηση του καναλιού μας ώστε να μας βοηθήσετε να αφήσουμε το κοινό μας.